హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం డేటాబేస్ మోడల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో వాట్ ఈస్ డేటాబేస్ మోడల్స్ డేటాని మనం నార్మల్గా ఎలా సేవ్ చేస్తాం ఎలా స్టోర్ చేస్తాం సో దానికి ఎలాంటి మోడల్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాం అనేది ఈరోజు డిబిఎంఎస్ డేటా మోడల్స్ అనే కాన్సెప్ట్లో మనం క్లియర్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో నార్మల్గా డేటా బో డే డేటాబేస్ మోడల్స్ డిఫైన్స్ ద లాజికల్ డిజైన్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఓకే ఇది దేన్ని డిఫైన్ చేస్తాయంటే లాజికల్ డిజైన్ ఓకే అది లాజికల్గా ఎలా డిజైన్ అవుతుంది దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అనేది ఈ డేటాబేస్ మోడల్స్లో మనం ఈరోజు తెలుసుకుంటాం అనమాట ఓకే సో హౌ డేటా విల్ బీ స్టోర్డ్ డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అది ఎలా లాజికల్గా డిజైన్ అవుతుంది ఓకే అలాగే ఎలా యాక్సెస్ అవుతుంది అండ్ ఎలా అప్డేట్ అవుతుంది అండ్ ఓకే ఇదంతా మనం డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్లో ఈ డేటాబేస్ మోడల్స్ యూజ్ చేసుకుని చేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ నార్మల్గా ఏంటంటే ఈ డేటాబేస్ మోడల్స్లో చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది ఏంటంటే రిలేషనల్ మోడల్ అనమాట ఓకే ఇప్పటికీ వరల్డ్ వైడ్గా ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది రిలేషనల్ మోడల్ సో ఈరోజు మనం లైక్ మనం ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్న ఆ డేటా మోడల్స్ ఏ ఏమేమి ఉన్నాయి సో వాటి గురించి మనం స్లైడ్ బై స్లైడ్ క్లియర్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే ఏంటి బాబు ఈ ఫస్ట్ హైరాజికల్ మోడల్ ఇంకోటి నెట్వర్క్ మోడల్ అలాగే ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ అలాగే రిలేషనల్ మోడల్ ఓకే ఫస్ట్ హైరాజికల్ మోడల్ హైరాజికల్ మోడల్ అంటే ఏంటి సో నార్మల్గా మనకు తెలుసు హైరాజికల్ మోడల్ అంటే ఇట్స్ అ ట్రీ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనమాట ఓకే ఇది అనేది ఎలా ఒక ట్రీ లైక్ స్ట్రక్చర్ లాగా ఉంటుంది అలాగే ఒక సింగిల్ రూట్ ఉంటుంది దానికి అటాచ్ అయ్యి కొన్ని చిల్డ్రన్స్ ఉంటాయి లైక్ లీవ్స్ లాగా ఓకే సో అదేం చేస్తుంది ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే మనం ట్రీ ట్రీ స్ట్రక్చర్ చూస్తాం కదా నార్మల్గా మనకు ఐడియా ఉంటుంది సో ఒక రూట్ ఉంటుంది దానికి రిలేట్ అయ్యి ఇంకా సబ్ రూట్స్ ఉంటాయి వాటికి రిలేటెడ్ అయ్యి లాస్ట్లో లైక్ వాటికి చిల్డ్రన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే అది 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 ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఎక్స్పాండ్ ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే అది దాని రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది వన్ టూ మెనీ లాగా ఉంటుంది వన్ టూ మెనీ రిలేషన్షిప్ లాగా ఉంటుంది సో నార్మల్గా దీన్ని యూజ్ చేసుకుని ఈ ఇలాంటి ఒక మోడల్ని యూజ్ చేసుకుని మనం డేటా అనే దాన్ని స్టోర్ చేసుకుంటాము సో ఆ మోడల్ని మనం హైరాజికల్ మోడల్ అంటాం సో హైరాజికల్ మోడల్ డిజైన్డ్ ఇన్ టు ఎ ట్రీ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఓకే ఇది ఒక స్ట్రీ లై ట్రీ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనమాట ఓకే నార్మల్గా మనం ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి డిపార్ట్మెంట్లో ఏముంటాయి లైక్ కోర్సెస్ ఉంటాయి కోర్సుకి రిలేటెడ్గా వాటికి సంబంధించిన ఫ్యాకల్టీ ఉంటుంది ఓకే ఫ్యాకల్టీ ఫ్యాకల్టీకి సంబంధించిన కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు సో ఇలా ఒక ఆర్డర్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే దాని ఎగ్జాంపుల్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు సో దాని పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ స్కూల్ తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్గా స్కూల్ తీ స్కూల్ తీసుకున్న తర్వాత నార్మల్గా స్కూల్లో ఉంటాయి నార్మల్గా స్కూల్కి రిలేటెడ్గా ఉన్న మెయిన్ థింగ్స్ ఏంటి స్టూడెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ ఓకే సో ఆ స్టూడెంట్స్కి రిలేటెడ్గా ఏమి ఉంటాయి మళ్ళీ నేము ఏజ్ క్లాస్ అనే ఒక సబ్ రూట్స్ ఉంటాయి అదే రూట్స్ ఉంటాయి కదా సబ్ రూట్స్ లైక్ చిల్డ్రన్స్ లాగా సో ఇక టీచర్ రిలేటెడ్గా ఉంటుంది టీచర్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అలాగే టీచర్ యొక్క శాలరీ ఉంటుంది అలాగే టీచర్ యొక్క నేమ్ ఉంటుంది సో ఇవి లీవ్స్ అనమాట సో ఇది ఎలా ఉంది చూడండి దీని యొక్క ఎక్స్పాండ్ ఎలా ఎక్స్పాండ్ అయ్యి చూడండి స్కూల్ టు స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అలాగే స్టూల్ స్కూల్ టు టీచర్స్ టీచర్స్ టు హిస్ డీటెయిల్స్ అనమాట సో ఇది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెట్వర్క్ మోడల్ ఈ నెట్వర్క్ మోడల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇది హైరాజికల్ మోడల్కి కొంచెం ఎక్స్ట ఎక్స్టెన్షన్గా ఉంటుంది ఓకే అంటే లైక్ ఇది లైక్ హైరాజికల్ మోడల్ లాగే ఉంటుంది బట్ ఒక గ్రాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఏం ఇక్కడ ఏంటంటే మోర్ దెన్ వన్ పేరెంట్ నోడ్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇందాక మనం ఒకటే పేరెంట్ నోడ్కి సమ్ చిల్డ్రన్స్ అనేవి చూసాం కదా ఇక్కడేమో కొన్ని పేరెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట ఓకే అలా పేరెంట్ నోడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓకే సో ఈ డేటా మోడల్ అనేది లైక్ రిలేషన్షిప్ రిలేషన్ మోడల్కి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ మనం ఈ డేటాబేస్ మోడల్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం లైక్ ఇది మోర్ రిలేటెడ్ డేటాని ఇక్కడ మనం అటాచ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే ఇక ఇది చాలా ఈజీ ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి అలాగే ఈజీ అండ్ ఫాస్ట్గా మనం వర్క్ చేయడానికి ఇది హెల్ప్ అవుతుందని ఇక్కడ చూస్తున్నాం సో దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే మ్యాప్ ఎలా ఉంటుందంటే మెనీ టు మెనీ డేటా రిలేషన్షిప్స్ అనమాట ఓకే మెనీ టు మెనీ
ఒక రూట్కి నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ ఉంటాయి అలాగే ఒక చిల్డ్రన్కి నెంబర్ ఆఫ్ పేరెంట్ రూట్స్ అనేవి రిలేట్ అయి ఉంటాయి అనమాట సో ఇది అప్పుడు దీన్ని ఏమని చెప్పుకోవచ్చు మెనీ టు మెనీ డేటా రిలేషన్షిప్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇది కూడా ఒకప్పుడు బాగా యూజ్ చేసేవారు ఎప్పుడు బిఫోర్ రిలేషన్ రిలేషనల్ మోడల్ అనేది రాకముందు ఎక్కువగా ఈ నెట్వర్క్ మోడల్ అనే దాన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేసేవారు అనమాట దీని యొక్క పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ చూస్తే మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇంకా చూడండి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేసుకున్నా ఒక స్టోర్ తీసుకున్నాం స్టోర్ తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ అని తీసుకున్నాం ఏంటి అవి ఎంటిటీస్ లైక్ క్లయింట్ సూపర్వైజర్ వర్కర్ నార్మల్గా సూపర్వైజర్ ఏం చేస్తాడు వర్కర్ని సూపర్వైజ్ చేస్తుంటాడు అనమాట సో ఇంకోటి క్లయింట్ క్లయింట్ ఏం చేస్తుంటాడు నార్మల్గా లైక్ బై చేస్తుంటాడు కదా సో ఇక్కడ ఒకసారి ఒక ఆర్డర్ని తీసుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్ని తీసుకుని ఏం చేసాం ఈ ఆర్డర్ అనేది ఇక్కడ నార్మల్గా సూపర్వైజర్ దీన్ని సూపర్వైజ్ చేస్తుంటాడు ఈ ఆర్డర్ని అలాగే వర్కర్ దీన్ని ప్యాక్ చేస్తాడు అలాగే క్లయింట్ ఏం చేస్తాడు దీన్ని బై చేస్తాడు సో ఈ ముగ్గురికి కూడా రిలేటెడ్గా ఉంది సో ఇప్పుడు వన్ టు వన్ టు వన్ లాగా లేదు కదా రిలేషన్ పీరియడ్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ మూడు ఉంది సో ఓకే ఈ మూడు కూడా ఒకే దానికి అంటే సో మెనీ టు మెనీ అనమాట ఓకే మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ లాగా ఉంది అలా సో ఇది నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఎంటిటీ రిలేషనల్షిప్ మోడల్ అనమాట ఓకే ఈ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్లో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే నార్మల్గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఎంటిటీ లాగా డివైడ్ చేసుకుని సమ్ ఎంటిటీస్ లాగా డివైడ్ చేసుకుని ఆ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని యాట్రిబ్యూట్ లాగా కన్సిడర్ చేసుకుని ఓకే మనం ఈ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ అనే దాన్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంటాం సో డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ యూజింగ్ రిలేషన్షిప్ ఇక్కడ ఉన్న డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ ఉంటాయి కదా అవి వాటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ని ఇక్కడ మనం లైక్ చూస్తాం అన్నమాట సో ఈఆర్ మోడల్స్ ఆర్ డిఫైన్ టు రిప్రజెంట్ ద రిలేషన్షిప్స్ ఇన్ టు పిక్టోరియల్ ఫామ్ టు మేక్ ఇట్ ఈజియర్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ఇక్కడ ఈ ఈఆర్ మోడల్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే ఒక ఇది ఒక మంచి రిలేషన్షిప్ని ఫామ్ చేయడానికి వీటిని నార్మల్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం దీని దీన్ని ఏమి ఏమేమి యూజ్ చేస్తుంటాం ఇందులో అర్థం కావడానికి ఒక పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఒక అంటే పిక్స్ని ఒక లైక్ ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సింబల్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఇక్కడ వీటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ అనే దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా ఓకే దాన్ని అరేంజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే ఈ మోడల్ ఈజ్ గుడ్ చాలా మంచి మోడల్ అనమాట గుడ్ డిజైన్ అనమాట గుడ్ డిజైన్ ఉంటుంది ఇందులో అండ్ ఇది నార్మల్గా దీన్ని ఏం చేస్తుంటాం ఒక టేబుల్స్ లాగా ఫామ్ చేయొచ్చు దీన్ని టేబుల్స్ లాగా ఫామ్ చేసి దీన్ని నార్మల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ ఏ స్కూల్ డేటాబేస్ ఒక స్కూల్ డేటాబేస్ని డిజైన్ చేయాలంటే నార్మల్గా మనం ఏం చేస్తాం ఒక యాట్రిబ్యూట్ కొంచెం ఎంటిటీస్ని తీసుకుంటాం ఓకే ఎంటిటీస్ని తీసుకొని వాటికి సంబంధించిన యాట్రిబ్యూట్స్ ఏముంటాయి లైక్ స్కూల్లో సమ్ ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు కొన్ని స్టూడెంట్ యొక్క లైక్ తన ఏం నేమ్ కానీ ఏజ్ కానీ తన అడ్రస్ కానీ సో ఇవన్నీ యాట్రిబ్యూట్స్లా కన్సిడర్ చేసి ఓకే సో దాన్ని మనం ఒక రిలేషన్షిప్ మోడల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టే ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే ఇది ఈ స్టూడెంట్ అనేది ఎంటిటీ అనమాట ఇగో ఇట్లా ఈ స్క్వేర్ ఇలా ఉంది కదా ఈ డబ్బా రూపంలో సో దీన్ని మనం లైక్ ఎంటిటీ లాగా కన్సిడర్ చేస్తాము అలాగే ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా ఈ డైమండ్ షేప్లో సో దీన్ని మనం రిలేషనల్కి రిలేషన్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తాం అలాగే ఇక్కడ ఇవి ఉన్నాయి కదా చూసినాం ఎలిప్స్ సో వీటిని లైక్ మనం కొడుకుడులాగా ఉన్నాయి కదా సో వీటిని మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక యాట్రిబ్యూట్స్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఈ సింబల్ ఈ సింబల్ వచ్చేసరికి ఇది ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఓకే ఈ సింబల్ వచ్చేసి ఇది ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఓకే యాట్రిబ్యూట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఈ సింబల్ని యూజ్ చేసి మనం ఓకే దీన్ని మనం ఎంటిటీ లాగా కన్సిడర్ చేస్తాం అలాగే దీన్ని రిలేషన్షిప్కి కన్సిడర్ చేస్తాం రిలేషన్షిప్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట సో దీనికి యూజ్ చేస్తుంటాం సో నార్మల్గా ఒక స్టూడెంట్కి క్లాస్కి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటంటే ఎన్రోల్ అవ్వటం స్టూడెంట్ అనేవాడు క్లాస్కి ఎన్రోల్ అవుతాడు వీళ్ళ మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి ఎన్రోల్మెంట్ అనమాట ఎన్రోల్మెంట్ అనేది లేకపోతే స్టూడెంట్కి క్లాస్కి సంబంధం లేదు కదా సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే స్టూడెంట్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి లైక్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి అవి లాస్ట్ నేము నెక్స్ట్ తర్వాత తర్వాత ఫస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది తర్వాత
సో వాటి యొక్క లైక్ డేటా స్ట్రక్చర్ అనేది ఇలా మనం స్టోర్ చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది అనమాట ఇది మనకు ఈఆర్ మోడల్లో ఇలా ఫామ్ చేస్తాం అనమాట దాని తర్వాత ఏంటి రిలేషనల్ మోడల్ రిలేషనల్ మోడల్ అంటే ఏంటి నార్మల్గా మనం ఫస్ట్లో చెప్పుకున్నట్టు ఇది చాలా వైడ్గా యూజ్ చేస్తాం అనమాట వ్యాస్ట్గా యూజ్ చేసే ఒక మోడల్ అనమాట ఇప్పటికి కూడా మనం అలాగే యూజ్ చేస్తున్నాం దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఈఎఫ్ కోడ్ ఈఎఫ్ కోడ్ దీన్ని నైన్టీన్ సెవెంటీలో సెవెంటీన్లో నైన్టీన్ సెవెంటీలో దీన్ని ఇన్వెంట్ చేశాడు ఓకే ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు అనమాట సో నార్మల్గా మనకి కోడ్ రూల్స్ అని కూడా ఉంటాయి టువెల్వ్ ఉంటాయి సో మనం ఫర్దర్గా ఫర్దర్ క్లాస్లో మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇప్పటికి కూడా వరల్డ్ వైడ్గా మనం దీన్ని చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ రిలేషనల్ మోడల్ని ఓకే సో దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఒక ఒక టేబుల్స్ రూపంలో ఒక ఫామ్ ఆఫ్ టేబుల్స్లో వీటి మనం రిప్రజెంట్ చేసి ఒక డేటాని స్ట్రక్చరల్గా మనం దాన్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవడం స్టోర్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే దీంట్లో ఏముంటాయి నార్మల్గా రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా రోస్ అండ్ ఒక ఒక టూ డైమెన్షనల్ టేబుల్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంటాం అనమాట ఓకే ఈ నార్మల్గా ఈ టేబుల్స్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎ రిలేషనల్ ఇన్ రిలేషనల్ డే మోడల్ ఈ టేబుల్స్నే మనం ఈ ఒక టేబుల్స్నే మనం రిలేషన్స్ అంటాం అనమాట ఓకే ఈ రిలేషన్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం రిలేషనల్ మోడల్ని ఫామ్ చేస్తుంటాం ఓకే సో నార్మల్గా దీది నార్మల్గా దీని టేబుల్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తుంటాం నార్మల్గా లైక్ నార్మలైజ్ చేస్తుంటాం నార్మలైజ్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తాం నార్మల్గా ఎక్కువగా ఫేక్ డేటాని అన్నెసరీ డేటాని రెడ్యూస్ చేస్తూ ఓకే డేటా రెడెండెన్సీ చేయొచ్చు అలాగే కొరీస్ లాంగ్వేజ్లో దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకొని ఆర్ లైక్ రిలేటెడ్ డేటాని మనం రిట్రైవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇది ఈ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్ వల్ల మనకి ఉండే యూజ్ అనమాట ఇంకోటి అండి ఈ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్ ఉంది కదా సో దీని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో లైక్ ఒక విక్టోరియా డిపెండెంట్ చూద్దాం ఇక్కడ మనం టూ టేబుల్స్ని తీసుకున్నాం ఓకే ఈ టూ టేబుల్స్లో ఇక్కడ నార్మల్గా స్టూడెంట్ ఐడి తర్వాత స్టూడెంట్ నేము తర్వాత స్టూడెంట్ ఏజ్ తర్వాత ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఐడి సబ్జెక్ట్ నేము సబ్జెక్ట్ టీచర్ ఇక్కడ మనం ఈ రెండు టేబుల్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ థర్డ్ టేబుల్ ఎలా ఫామ్ చేసామో చూడండి సో ఏంటి ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఐడిని తీసుకున్నాం ఇందులో మెయిన్ కీని తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేసుకున్నాం సబ్జెక్ట్ ఐడిని తీసుకున్నాం ఈ రెండింటిని తీసుకొని మనం డైరెక్ట్ అతనికి మార్క్స్ అనేవి అసైన్ చేసాం ఇప్పుడు ఈ డైరెక్ట్ మార్క్స్ మార్క్స్ అనేవి అసైన్ చేసాం కదా ఈ అసైన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనం ఈ పర్టికులర్గా ఈ రెండు టేబుల్లకి బదులుగా ఈ ఒక్క టేబుల్ని వేసుకున్నాం ఓకే ఒక టేబుల్ని రాసుకున్నాం ఈ ఒక టేబుల్లో కూడా ఈ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే స్టూడెంట్ ఐడి ఉందనుకోండి స్టూడెంట్ ఐడిని బేస్ చేసుకుని తన నేమ్ చెప్పవచ్చు ఏజ్ చెప్పవచ్చు అలాగే సబ్జెక్ట్ ఐడిని బేస్ చేసుకుని సబ్జెక్ట్ అసలు ఆ సబ్జెక్ట్ ఐడిని బేస్ చేసుకుని ఆ సబ్జెక్ట్ ఏందో చెప్పవచ్చు అలాగే దానికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ టీచర్ని కూడా చెప్పవచ్చు అనమాట సో ఇలా మనం ఈ రిలేషనల్ మోడల్ని చూసారా ఎంత కన్వీనియంట్గా ఉందో అర్థమయ్యే తీరుగా ఉందో సో అంటే చాలా తక్కువ స్పేస్లో మనం ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు దో దట్స్ వై ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఇప్పటి వరకు కూడా వరల్డ్ వైడ్గా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఇది రిలేషనల్ మోడల్ అనమాట రిలేషనల్ మోడల్ ఆఫ్ డేటాబేస్ సో ఇదండి ఈరోజు క్లాస్ అనమాట సో ఈ క్లాస్ మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ అసలు ఈ క్లాస్ అనేది మీకు మీకు ఎలా అనిపించింది కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి అలాగే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి అలాగే పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్